Hai, hey, kembali lagi bersama saya Sudistiona Dewi Wibowo di channel YouTube PT MK Diagnostik. Kali ini saya akan coba memperkenalkan alat hematologi dari Bor Medical Medonic M32. Berikut ini saya coba akan menjelaskan bagian-bagian pada alat Medonic M32. Di bagian belakang alat terdapat tombol power atau saklar on off kabel power input sensor di low and lights di sini ada port USB berguna untuk scanner serta printer dan koneksi LIS selang di low and selang lights dan yang terakhir selang lima di sisi samping alat terdapat auto loader dengan 20 tray sampel untuk sisi depan terdapat bagian untuk pemeriksaan wall blood atau open tube yang keduanya predilution dan yang terakhir MPA atau mikropipet adapter. Berikut ini prosedur tentang cara penggunaan alat Medonic M32 sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh PT MK Diagnostik. Tambahkan sampel sebanyak 20 mikron, lalu homogenkan sampai semuanya tercampur dengan rata untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan sensor itu bisa dilihat di lembar SOP halaman 10 langsung ke bagian dari alat main menu tekan start menu lalu pilih tipe Jangan lupa untuk selalu masukkan sampel ID pasien. Untuk di menu Medonic M32 terdapat operator ID. Jangan lupa selalu homogenkan sampel jika ingin melakukan pengukuran. Berikut tampilan hasil pada alat Medonic M32. Untuk tampilan hasil sampel pasien pada bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya nilai normal si pasien. Untuk pengukuran periodisian kita membutuhkan bahan-bahan seperti tabung reaksi, kemudian pipet lalu tipnya oke selanjutnya cara menggunakan preduration pada alat medonic M32 untuk proses pengukuran seperti biasa lalu masukkan ID sampel nama pasien Lalu untuk pengukurannya di menu preduration, caranya sama, tekan startlet, 
biarkan cairan terisap habis dengan alat setelah habis tabung boleh dilepaskan untuk proses pengukuran dengan melonik M32 ini prosesnya kurang dari 50 detik berikut tampilan hasil yang keluar dengan menggunakan resolution hasil yang keluar tidak perlu dikalkulasi lagi jadi otomatis sudah dikalkulasi dengan alam setelah pengukuran dengan menggunakan resolution sekarang kita ke tahap selanjutnya yaitu dengan menggunakan micro pipet adapter untuk pengambilan darah bisa menggunakan darah periper atau dari darah pena kemudian ditampung ke dalam tabung micro pipet adapter kita pengukuran dengan menggunakan micro pipet adapter dari star menu masukkan sampel ID lalu cabut micro pipet adapter masukkan sampel kemudian tekan cara lurus ke depan proses waktu pengukuran sama seperti yang lainnya itu kurang lebih dari 50 detik pembacaannya sampai hasil sama seperti menu yang lainnya sisi kiri hasil pasien dan sebelah kanan ini normal pasien Oke, okay. selanjutnya yang terakhir proses pengukuran dengan menggunakan auto loader. Proses pengukuran dengan menggunakan auto loader yaitu dengan cara tekan start menu, lalu auto sampler, masukkan waplist. untuk penggunaan auto loader bisa lebih dari 10 sampel proses pengukuran setelah sudah dibuat waktis lalu posisikan sampel sesuai dengan waktis yang tadi kita buat jangan sampai tertukar Jalannya memasukkannya posisi tutup berada di atas. Kemudian kunci, lalu tekan start atau play. maka alat otomatis akan melakukan pengukuran
Perhatikan tampilan pada menu walklist Terdapat checklist berwarna hijau Menandakan proses pengerjaan telah selesai dilakukan Demikian tutorial prosedur cara penggunaan Medonic M32 dari saya Nantikan video kami selanjutnya di channel Youtube PT MRK Diagnostik Jangan lupa untuk like dan subscribe video-video dari kami Thank <laughs> you.